最近你跟陆山有联系吗？没有。他是单身吧？不是啊。他谈恋爱了？就你给问的那样啊。他离他走的比较近。你怎么突然问起这个了？有个客户指定他做代言人，但前提条件他必须单身。什么客户啊？他单不单身，跟那客户有关系吗？姐夫，不管陆真爱有没有谈恋爱，凡是能提出这种要求的客户，就不是什么好东西，肯定别有用心。懂道理的。你干嘛这么激动啊？客户就是客户，提什么样的要求都是正常的。不管它合不合理，只管我们能不能做到。哎，这个案子应该不小吧？是啊，要不然也不用这么纠结了。还不是为了钱吗？哎呀，随缘吧。你们俩慢慢吃，我先走了。嗯，慢点啊。嗯。姐姐，你为什么不直接跟姐夫说？陆山的女朋友就是你的林秘书，好让他彻底死了就有心。这事儿林漾肯定知道，他既然不想说，肯定有他的道理。你不要多嘴，难道他在犹豫啊？嗯、哎，他要是因为钱的事儿跟陆山分手了，我就，我我就再把他追回来。行了，你就死了这条心吧，他不会的。赶紧吃你的饭。咱俩呀，就别在公司了，找个地方出来喝两杯啊！哎，好，那见面再说啊！好嘞。到底是不是你干的？谁干的我不知道，但是只有我能摆脱。你说你也是个有头有脸的人物，你干这么龌龊的事，你不恶心呐？如果他不干这样的事儿，我想干也干不出来。搞事情是吧？怎么搞？直说。这得看你啊，马总。我的想法很简单，就那两种选择，你随便。但如果咱俩成为了合作伙伴，你会发现我的好处，你绝对不会后悔的。为什么？我真的想不明白为什么呀。我也想不明白为什么。我给你们钱，给你们名，给你们带来更好、更多的资源，为什么不呢？我假露心看上的，要么。那我们谁也别想不到。巧了，我马乐的东西，宁可毁了，也不会落在别人手里。你还是回去好好想想吧，反正这事可大可小，别闹到最后你收拾不了，后悔也来不及。不用想，我现在就回答你，不管你出什么招，陆正安你想都别想，不就是钱儿吗？老子不差钱儿，你确定？搞不好你会倾家荡产。大不了就东山再起呗。我这商界打拼了这么多年，还能死在一个小鸭子片子手里？你也太小看我了。还有啊，这个世上不是所有人都那么爱钱的。比钱重要的东西多了去了。不过难怪你不懂啊，因为你除了钱，什么都没有。怎么就没？控制住了，怎么总是冲动什么呀？云浪啊，可是我的命啊！哎呀，还是太年轻啊！刚做完手术，应该注意些什么呢？嗯，我们主要是就是现在要先休息，然后休息以后呢，我们先观察，观察一下
主要是过了这个二十四小时以后，他就基本上是脱离了这个。你什么时候回来的？昨天晚上，医院不让进。那你睡哪儿了？行李呢？家里。你怎么会知道的？医生怎么说？手术挺顺利的，明天应该就能醒了。这一次，算是彻底根治了。只要后期好好调养。就不会再复发了，那就好。你最近不是挺忙的吗？你这突然回来了，能行吗？等爸出院了再说。那不行，你爸出院还且着呢。再说，他这都是老毛病了，不要紧的我接个电话。喂。到医院了吗？嗯。怎么了？很严重吗？算是稳定下来了。但是还没醒，浑身插满了管子。不告诉我肯定是他的意思，但是他没有想过，万一要是手术没成功，我可能连他最后一面都见不到了。不会的，他一定是知道没事了才没告诉你啊。他一个人进去的时候，肯定很害怕。还有我妈，一个人在外面等了四个多小时，怎么熬的呀？都怪我，给家里打了这么长时间的座机，一直都没人接，我竟然一点察觉都没有。先不说了，晚点联系。洋洋，本来是怕你担心，怕耽误你的工作。如果连你们都顾不上，那我再忙再累还有什么意义？对不起，妈妈错了。妈妈没想到，反而会让你更……我也向您道个歉，我不该总是报喜不报忧。每次你们打电话给我问我在干嘛，我明明在加班吃泡面，非说是在跟朋友聚餐；明明已经病到起不来床了，非说是公司在开会接不了电话。我答应你们，我以后再也不骗你们了。但你也要答应我。以后再也别骗我了，行吗？行，妈
ko tayo. Mamatay mo siya. Mamatay mo siya.必须设备太平了巧吗怎么一个人坐这儿啊来了也不说一声哦我就想找个地方静一静然后就莫名其妙就就来这儿了啊溜达溜达跑医院来了你挺有创意嗯到饭点了要不然一起吃个饭吧我约了人了他一会
。为什么呀？因为陆正安和林阳吗？他被人盯上了，然后顺藤摸瓜，这就给发现了。那这事儿他俩知道吗？陆正安知道，但是他跟我说，他有多少钱，这事儿他来负责。但是我知道他家里根本就不支持他搞音乐。你说，要不然他富成那样，我怎么一点都没看出来呀、啊？对吧？而且你说我毕竟一个堂堂董事长，四十当当岁一个大老爷们儿，你不能说出了点什么问题，你把所有压力都甩给一个二十多岁小孩啊？反正我是觉得这么做挺没种的，自尊心也过不去。所以你决定自己一个人单着？你说当初我死气白咧的，非得把陆德安签了，这签完之后。咱是不是也得对人家负责呀？最初啊，我是想把陆正安打造成一款商品，就是那种极具吸金能力的爆款。后来他跟我说，他爱上林样了。我这一想，你说你二十多岁的孩子，你今天爱，明天不爱的，而且他爱的是一个跟他从小一起长大的姐姐。当我看着他一步一步给林阳下套，得逞了之后呢，要高兴的跟个二傻子一样，我就知道这事儿就全完了。我从来没见过一个人会对另一个人，就到这份儿上，小孩大人随意切换，喜怒哀乐都跟他有关，处处为他着想，就恨不得把这世界上所有的好，哇，一下就全给他。我是真羡慕。如果我能。再重新年轻一次，我也想像他那样好好爱一次，不顾一切的，奋不顾身的。哎，我平时属于那种一本正经的，不善言辞啊，看着挺严肃的。但其实我内心，我是一个特别感性的人，特别容易心软，真的。看出来了，还特别有情有义，有人味儿。真的吗？嗯。这种人呢，可能不能一下子挣到很多钱。但是能交到很多朋友。其实你已经想得很清楚了，那就别纠结了，顺心而为吧。先生，谢我干嘛呀？我可没钱借你。不差钱儿，借什么钱？行了，歇会儿吧，你也累一天了。不累。安安这孩子。真不错，都这么多年没联系了，还想着咱们。这次多亏了他，要不你爸也住不进 VIP， 咱俩今天也回不了家。帮了咱们这么大一个忙，咱们怎么还呢？妈，现在最重要的是我爸的身体，还有您这边。什么钱啊、情啊的，先放一放，以后有机会再说。嗯，我和你爸是没机会喽，老了，只有靠你了。安安不也在清宁吗？我看你俩前段时间，朋友圈还互动呢，挺好的，没事儿啊，多走动走动。对他好点啊！哎，妈，您就别操心了，我知道该怎么做啊。我能不操心吗？以前在我们家最难的时候啊，是你陈阿姨和陆叔叔帮的忙，又出钱又出力，前前后后借给咱们家三十多万，这好不容易还清了吧？现在又来个儿子。一切啊，欠一家子，不是钱的事儿，是人情。那你们还不联系人家？好多年没联系了吧？两年多了，记那么清楚，心里明明就很在意。平时也打电话。就是太远了，不方便
。再说你爸又那样，您别老拿我爸当挡箭牌。而且每次都有人家陈阿姨主动联系的您吧？我是真不知道该说什么。你们以前可是最好的朋友。以前是以前，现在是现在。以前跟现在有什么区别？不就是他家越来越有钱了吗？是啊，经济条件差的越来越大，自然就越走越远。陈阿姨他们又不是嫌贫爱富的人，我觉得是您跟我爸想太多了。而且我觉得交朋友。跟经济条件没什么关系，就看您是更看重感情，还是更看重面子。不跟你说了，早点睡吧，明天还早起呢。妈，干嘛？你还想教训我？啊？我想看看小时候照片。说话、啊。走，小律师。走，马总。他人呢？里面。一晚上没回呀、啊，这孩子。为什么不回去？你告诉他，不是怕偷拍，是赶着去英雄救美呀。什么意思？来。哎，走两位。您俩这是一晚上没回去？啊，不行，我去趟厕所憋不住。哎呀，哎，不行，我我我也憋不住了。回头再说。小乐，照片修一下。啊。依然，盯一下。我看，嗯，还有没有精神头？有。那能不能抽点时间来趟我办公室啊？能。我已经决定了，不管对方出什么招，咱就一个字儿，认。谈恋爱嘛，人之常情，咱也不是什么第三者插足，也不是什么不伦恋，无非不就是个姐弟恋吗？有什么大不了的呀，对吧？既然咱们没有伤害到别人，就影响不了品牌的形象。万一说这个销量不好，他们拿这事做文章的话，认赔不就完了吗？那至于说赔多少？就看谢律师的。你找我就问他说这事儿。对呀、啊，这当事人都豁出去了，我怕什么呀？如果二位要是没有什么异议，我就找华总表个态啊，我就拉着他一起找品牌方摊牌。不行，不行，认了的后果可不光是赔钱。这你也想到了吗？既然对方是有备而来，那他们一定会狠狠抓住这一点，到时候所有的矛头都会指向他。他性子烈，自尊心又强，再加上你们两家人的关系，你确定他受得了？否认就没事了。我是没事，论他呢。到时候我只能眼睁睁的看着他受伤，什么都做不了。但至少认了，他还有我。直接对外说你们俩是姐弟吧，本来就是从小一块长大的，喜欢举止亲密一点，其实也没什么。
等过了推广期，哎，这招高啊，这招合情合理啊！即使被拍到牵手，只要是你俩没有接，不行，接了，你俩在小区里接吻了。我已经想得很清楚了，唯一能保护他的办法就是名正言顺，而不是撇清关系。真的就是真的，骗不了人，我也不想骗人。只有认了，我们才能什么都不怕。你还是跟他商量一下吧。不用，他不会同意的。这毕竟是你们两个人的事儿，你凭什么替他做决定啊？那个，行行，好了好了好了好了，这样啊，咱们呢分头行动，你去搞定林样，我来负责搞定华总，咱们几个就必须得统一战线，是不是？不然不，不全白扯吗？喂，苗苗姐，你那边怎么样了？叔叔还好吧？啊，基本上已经稳定了。那就好。另外还有个事儿，你说。叶婷还不知道你和陆正安的事儿，我和木木都没说。毕竟这是你的私事儿，还是你亲自告诉他比较好。他这么信任你，别让他最后一个知道。嗯，我明白。谢谢你提醒我。那你忙吧，我就不打扰你了。代我向叔叔阿姨问好。好。哎呀，你快一点，别在那一件一件的拿，先把先。哎，蛋白粉你带了吗？蛋蛋白粉。不让你装起来了吗？蛋白粉。你带没带呀？忘了。什么脑子？蛋白粉多重要啊！回头再买，回头。什么回头再买呀？现在都到家了。阿姨，陆叔叔。样，你妈怎么想的？出了这么大的事儿也不吭个声，这不是怕麻烦咱们吗？麻烦麻烦，真出了大事就更麻烦了。要不是老魏告诉你妹，你妹不给你打电话，咱们还不知道呢。那臭小子，我回头找他算账。这怎么又怪上儿子了呢？他不第一时间找咱们帮忙去找别人，谁生的他呀？真是气死我了！也许就是忙忙没顾上。忙忙忙，他一天就知道玩，一到正事就掉链子。行行行行，林亚莹还在这儿呢。还有你。哪边啊？左边阿姨，左边。哎哎，你慢点。怎么说？怎么还不醒啊？你们，你们怎么来了？姚静文，你别跟我说你手机里没有我电话，你有吧？啊？你别说什么不想麻烦我们，你装什么装？平时也就算了，这都什么样了，你连个招呼都不打，你拿我们当朋友了吗？吓得我一宿都没敢睡觉。以前多闹腾的一个人，现在怎么就变成这样了啊？没事儿，他这都是老毛病，习惯。你习惯个屁！就你那胆儿，你能不怕呀？啊，你不怕老林两眼一闭，再也醒不过来了？
我爸那是睡着了。啊？啊？小声点，吵死我了！哎呀，老林，你吓死我了！你哎呀，没事。你知道我们这一路多担心吗？啊！我爱了多少爸，你问问他。哎呦，什么呀？不是你说有多严重，我才害怕的吗？站在边去！哎呀呀呀呀！你，把我爸放那边去。哎呀。太好了，你看，我就说老林没事吧，你非得说老林有事，我说谁说的？我我从来没说过他有事啊，这一零八八一个人，什么时候都得有事。这几天两人都没回家，估计是怕了。还说不在乎，我看他能撑到什么时候。陆正安的其他黑料也挖了，可什么都没有挖到，尤其是男女关系上，一清二白，连个暧昧对象都没有。太不科学了。喂，华总，您那边考虑的怎么样啊？我们可一直等您消息呢。不好意思啊，这几天实在忙不开，下周一定给你个准确答复。好。那先这样，拜拜。你说咱这出来喝顿酒，这怎么客户跟着打电话呀？这这太忙了，真羡慕。<笑>羡慕啊，整天陪着客户喝酒，你羡慕？哎，说好了，今天我可不是你客户，咱俩是同行，同为创业者，咱们今天一起啊，倒倒苦水呀、啊，骂骂街呀、啊，咱来点真心的，甭扯虚的啊。好，那咱们今天就吃饱喝好，聊到手，走着。老大，我先提问：为什么这么想不开，非得要创业？要自由呗，不想被别人左右，做一个听话的执行者，想要自己制定规则，自己组建团队，做自己喜欢做的事情。可是你一旦创了业，你就会发现啊，这个世界。没有自由可言，不过是从一个圈圈跳到了另一个迷宫而已。看似有了选择权，但你想走的路，大多走不通，更多是原地打转，而且没有回头路。因为啊，你根本不知道出口在哪。马总，你是为了什么呀？钱。嗯。目标明确。六年前啊，我开了家科技公司，开发了一款交友软件，也就两年的时间，估值就到了六百万，我眼都没眨巴，转手我就给卖了，然后就有了现在的云浪。其实我不懂音乐，但我就是喜欢，哎，我就想开个音乐公司，这就是我这辈子最大的梦想。所以最近我就在想啊。你说这云浪，我究竟该做成什么样呢？是跟以前的科技公司一样，养肥了以后转手一卖？那你说我这，我这三四年这不白折腾吗？这有什么意义啊？我还不如直接去开发软件，或者是这个这个开餐饮、干电商，对吧？说明它根本就不一样。生意是生意，梦想是梦想。人啊，要不忘初心。来，什么？陆正安跟林漾谈恋爱？你是说，我们公司那个林漾跟你们公司的陆正安谈恋爱？过不了多久，全国人民全知道了。你不会是还想着让漾漾当你的儿媳妇吧？要么我给你当上门女婿吧？什么意思？我没你这个儿子。这小子绝对有问题，早晚有一天我会把那个女人给揪出来。找你来当然是要搞事情了，所有渠道全部铺满，给我搞得越大越好。
情一段漂泊，却只为一束烟火。旅途多有颠簸，才能够解开枷锁。爱的多，痛的多，却不甘落寞。我们都想挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过，这次别再错过。